வணக்கம் மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் முக்கோணிகளின் ஒருங்கிசைவு என்கின்ற அழகை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அழகை கற்பதன் மூலம் நாம் பின்வரும் தேர்ச்சிகளை பெற்றுக்கொள்வோம் தள உருக்களின் ஒருங்கிசைவு எண்ணக்கரு முக்கோணிகளின் ஒருங்கிசையும் சந்தர்ப்பங்கள் இரண்டு முக்கோணிகள் ஒருங்கிசைவுக்கான சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தும் பிரசினங்களை இப்போது பார்ப்போம் முதலாவது வினா இம்முக்கோணிகள் ஒருங்கிசையுமா இங்கே இரண்டு முக்கோணிகள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றின் பக்க நீளங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசையுமா என்று பார்க்கின்ற பொழுது நாம் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது பக்க நீளங்கள் இந்த முக்கோணியின் மூன்று பக்க நீளங்கள் தரப்பட்டுள்ளன மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் அதே போன்று அங்கேயும் மற்ற முக்கோணியிலும் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் என பக்க நீளங்கள் தரப்பட்டுள்ளன எனவே இதனுடைய மூன்று பக்க நீளங்களும் முறையே மற்ற முக்கோணியின் மூன்று பக்க நீளங்களுக்கும் சமனாக இருக்கின்றன எனவே இதற்கான விடை ஆம் நிபந்தனை என்ன இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்வதற்கான நிபந்தனை பக்கம் 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 முதலாவது நிபந்தனையின்படி இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்வதை பார்க்கின்றன இரண்டாவது வினா இம்முக்கோணிகள் ஒருங்கி செய்யுமா இங்கே இரண்டு முக்கோணிகள் தரப்பட்டுள்ளன பக்க நீளங்களும் விடப்பட்டுள்ளது இவற்றை நன்கு அவதானித்து இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யுமா என நாம் கூற வேண்டும் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது முதலாவது முக்கோணியில் நாலு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் பக்க நீளங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன மற்ற முக்கோணியில் வேறு விதமாக இருக்கின்றது நாலு சென்டிமீட்டர் இருக்கின்றது ஏழு சென்டிமீட்டர் இருக்கின்றது மற்ற பக்கம் எட்டு சென்டிமீட்டராக காணப்படும் எனவே இந்த முதலாவது நிபந்தனையின்படி ஒரு முக்கோணியின் மூன்று பக்க நீளங்களும் முறையே மற்றொரு முக்கோணியின் மூன்று பக்க நீளங்களுக்கும் சமன் ஆக இருந்தால் தான் ஒருங்கி செய்யும் இங்கே அவ்வாறு அமையவில்லை எனவே இந்த இரு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யுமா என்றால் இல்லை மூன்றாவது வினாவை பார் இங்கேயும் இரண்டு முக்கோணிகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யுமா என்பது வினா இதை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளிலும் இந்த பக்க நீளம் இங்கே இந்த முக்கோணியில் இதற்கு சமனாக இருக்கின்றது அதே போன்று இன்னொரு பக்கம் இங்கே சமனாக இருக்கின்றது இந்த அமை கோணமும் இரண்டு முக்கோணிகளிலும் சமனாக இருக்கின்றது எனவே இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யும் ஒருங்கி செய்யுமா என்ற கேள்விக்கு விடை ஆம் நாம் ஒருங்கி செய்யுமா என்றால் ஆம் என்று சொல்லி விட முடியாது நிபந்தனையும் கேட்கப்படும் என்ன நிபந்தனையில் இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யும் என என்பது கேட்கப்படும் இங்கே கேட்கப்படாவிட்டாலும் நாம் அதனையும் தெரிவிக்க வேண்டும் நிபந்தனை என்பது இங்கே பக்கம் கோணம் பக்கம் எனவே இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் இரண்டு முக்கோணிகள் ஒருங்கி செய்யும் இரண்டாவது நிபந்தனையின்படி இது இரண்டாவது நிபந்தனை அதன்படி இவை இரண்டும் ஒருங்கி செய்யும் மூன்றாவது வினாவை பார்ப்போம் இரண்டு முக்கோணிகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யுமா என்பது தான் கேட்கும் இங்கே நாம் செய்யும் பயிற்சிகள் இரண்டு முக்கோணிகள் ஒருங்கி செய்யுமா என்பதை இனங்காணுதல் பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டு கோணங்கள் அங்கே இரண்டு முக்கோணிகளிலும் தரப்பட்டிருக்கின்றன சமனாக இரண்டு கோணங்களும் சமன் ஒரு பக்கம் தரப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பக்கம் இந்த முக்கோணியிலே இந்த இந்த கோணத்துக்கு எதிரான பக்கமாகவும் மற்ற முக்கோணியிலே வேறு ஒரு பக்கமாகவும் இருக்கின்ற இந்த கோணத்துக்கு எதிரான பக்கமாக இருக்கின்ற எனவே ஒத்த பக்கமாக இந்த பக்கங்கள் அமையவில்லை அதனால் இவை இரண்டும் ஒருங்கி செய்யாது இங்கே மற்றொரு வினாவை பார்ப்போம் முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி சமன் ஏசி இங்கே தரப்பட்டுள்ளது இதே போன்று ஏடி செங்குத்து பிசி பிடி சமன் டிசி என காட்டுக பிடி என்ற இவ்வளவு நீளமும் டிசி என்ற இந்த நீளத்துக்கு சமன் என காட்டுக இதுதான் வினா இந்த வினாவை நாம் கையாளும் போது இந்த பிடி சமன் டிசி என காட்டுவதற்கு இங்கே நாம் செய்ய வேண்டியது இரண்டு முக்கோணிகள் எங்களுக்கு தெரிகின்ற ஏ பிடி என்ற முக்கோணியும் ஏ சி டி என்ற முக்கோணியும் எங்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த இரண்டு முக்கோணிகளை நாம் ஒருங்கி செய்வு இரண்டும் ஒருங்கி செய்வானவை என நிறுவி காட்டினால் அதன் பின் நாம் இந்த பிடி சமன் டிசி என 
இலகுவாக கூறிவிடலாம் அது எவ்வாறு என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் பிடிஎஸ்எம் அண்ட் டிசி என காட்டுவதற்கு நாம் ஒருங்கிசைவைத்தான் பயன்படுத்த இருக்கின்றோம் முக்கோணிகளின் ஒருங்கிசை எனவே இங்கே நமக்கு தெரிகின்ற முக்கோணிகள் இரண்டு அவற்றை நாம் இவ்வாறு எழுதி கொள்ள வேண்டும் முக்கோணி ஏபிடி முக்கோணி ஏசிடி ஆகியவற்றில் ஏடி செங்குத்து பிசி என்பது தரவு இது ஏன் நாம் இங்கே எழுதுகின்றோம் என்றால் இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் செங்கோண முக்கோணிகள் என்பது இந்த தரவினால் நமக்கு கிடைக்கின்றது அடுத்ததாக ஏபி என்ற பக்க நீளம் இந்த முக்கோணி ஏபிடியில் ஏபி என்ற பக்க நீளம் முக்கோணி ஏசிடியில் ஏசி என்பதற்கு சமன் தரப்பட்டுள்ளது ஏபி ஏசிக்கு சமன் தரவு இன்னொன்று ஏடி சமன் ஏடி அது பொது இந்த ஏடி என்ற பக்கமானது இந்த இரண்டு முக்கோணிகளுக்குமே பொது பக்கமாக இருக்கின்றது எனவே அது சமனான நீளம் ரெண்டு முக்கோணிக்கும் சமமான பக்கம் ஆகவே இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசையும் ஏபிடியும் ஏசிடி என்ற இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசையும் என்ன நிபந்தனை என்று சொன்னால் செம்பக்கம் பக்கம் நாம் காட்டிவிட்டோம் இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் செங்கோண முக்கோணிகள் என்று இங்கே தரப்பட்டுள்ள பக்கங்கள் அவற்றின் செம்பக்கங்களாக இருக்கின்றன ஏபியும் ஏசியும் இரண்டு செங்கோண முக்கோணிகளினதும் செம்பக்கங்களாக இருக்கின்றன மற்றொரு பக்கம் ஏடி அது இரண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது எனவே இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் சர்வசமன் அதாவது ஒருங்கிசைவு நிபந்தனை செம்பக்கம் பக்கம் இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசையும் என்று சொன்னால் நான் முன்பு கூறியிருக்கின்றேன் இரண்டு முக்கோணிகள் ஒருங்கிசையும் போது அவற்றின் ஒத்த பக்கங்கள் ஒத்த கூணங்களும் சமனாக வருகின்றன ஒன்றுடன் ஒன்று சரிவர பொருந்தும் அந்த வகையில் இந்த இரண்டு முக்கோணிகளிலுமே ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தக்கூடிய சமமான பக்கங்கள் பிடியும் டிசியுமாக இருக்கின்றன அதை உடனடியாகவே நாம் எழுதலாம் இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கிசையும் என்றால் இந்த பிடி சமன் டிசி சமனாக இருக்கும் காரணம் அவை ஒருங்கிசைவு முக்கோணிகளின் ஒத்த பக்கங்கள் இவை ரெண்டும் இந்த ஒத்த பக்கங்களாக இருக்கின்றன சாராம்சம் இரண்டு முக்கோணிகள் ஒருங்கிசைவதற்கான நிபந்தனைகள் பக்கம் 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 கோணம் பக்கம் கோணம் கோணம் ஒத்த பக்கம் செம்பக்கம் பக்கம் இவற்றை பயன்படுத்தி நாம் வினாக்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம்